பத்திரிகை மற்றும் ஊடக புரிந்தவர்கள் அனைவருக்கு வணக்கம் நான் பேசிய இவர்களுக்கு இன்றே புரிந்துவிட அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படும் வாழ்த்தி ஏன்னா நான் இப்பொழுதும் புரியுற மாதிரி பேசணுங்கிற கதை ரொம்ப மெனக்கிறேன் அவர் பேசுறது அங்கே புரியாது வீட்டுக்கு போய் ரெண்டு நாள் கிழிச்சாம் புரியும்னா நல்லா பேசுறது அர்த்தம் இந்த வந்து எல்லாரும் பேசின எல்லாரும் எங்களுக்கு தாமரை ரொம்ப பிடிக்கும் தாமரை எங்க ரொம்ப பிடிக்கும் நாங்க எனக்கும் தாமரை ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த தாமரை சொன்னா அதாவது தாமரைங்கிற பேர் கொண்ட ஒருத்தர் இவ்வளவு பொறுமசாலியாக இருக்க முடியுமா அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பிறர் மனம் நோகாமல் தாமரைன்னு பேர் கொண்ட ஒருத்தர் எல்லாருக்குமான இடம் கொடுத்து எல்லார் கருத்தையும் கேட்டு எல்லாரும் இணைந்து வாழ்வதை ரொம்ப வலியுறுத்தின தாமரை இந்த படத்துடைய இயக்குனர் அவர் வந்து எனக்கு பெரிய ஆச்சரியம் அவர் வந்து கதை சொல்லிட்டு இந்த படம் வந்து கொஞ்சம் நெகட்டிவாக இருக்குது கேரக்டர் நெகட்டிவாக இருக்குது கதை கேட்டு புரிஞ்சிருச்சு அதனால் அவர் கொஞ்சம் அழுத்துறாரு நான் அது எவ்வளவு நெகட்டிவாக இருக்குதுன்னு எனக்கு புரியல ஏன்னா அவர் மனசுக்குள்ளான்னு இருக்கு படம் நான் சொன்னேன் பரவாயில்ல தாமரை அதனால ஒன்றும் இல்லை நான் இல்லை அது அது ஒரு பேரை சொன்னேன் அவங்களாம் தயங்குறாங்க நீங்கள் உடனே ஓகே நீங்களா அது பிடிபட்டுருச்சா இல்லையான்னு தெரியாது கதை திரும்பவும் அழுத்தினேன் நான் சொன்னேன் நான் ரொம்ப கெட்டவனாக நினைக்கிறது தான் தேடுறேன் அதில் ஒன்றும் எனக்கு சிக்கல் இல்லை காரணம் எப்பொழுதும் அதை போல உள்ள நெகட்டிவ் ஷேட் கதாபாத்திரம் பண்ணும் பொழுது ஒரு திரையில் என்ன வேணாலும் பேசலாம் என்ன வேணாலும் செய்யலாம் அப்படிங்கிற வாய்ப்பு வந்து நல்லவனாக நடிக்கும் வராது இன்னொன்று நல்லவனாக நடிக்கிறது ரொம்ப பெரிய போர் மூணாவது படத்தில் வந்து ஐயோ ஐயோ வேறு வேறு அட்வைஸ் பண்ணுறான்னு ஆகிடும் நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் நல்லவனாக இருக்க பசு மாட்டை நீங்கள் திரும்பி பார்க்கவே மாட்டீங்க எத்தனை தடவை பார்த்தாலும் குரங்க மறுபடியும் திரும்பி பார்ப்பீங்க ஏன்னா அது எந்த இடத்துல எங்கே நிற்கும்னு தெரியாது எங்கே தாவும்னு தெரியாது அடுத்த கணம் என்ன செய்யும்னு தெரியாது அப்படி எப்பொழுதும் வந்து படத்துடைய நெகட்டிவ் கதா பார்த்தோம்னா ஒரு அளவாவது ஸ்பேஸ் இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு நடிக்க வராது வசனம் தான் சொல்ல வரும் டேரக்டர் பிரச்சனை அது அதுக்கப்புறம் அப்போ குறைஞ்சபட்சம் வசனமாக நீட்டித்துக் கொள்வதோ அதுவோ பண்ணுறதுக்கு கூட ஒரு நெகட்டிவ் கதாபாத்திரம் நல்லதுன்னு நினைப்பேன் நான் நடிக்க வர படங்கள் யாராவது நீங்கள் நல்லவர் நீங்கள் நாலு பேர் திருத்துறீங்கன்னா நான் என் பின்னாடி சந்தில் வேறு ஒருத்தருக்கு அப்போ அங்கே போகப்பான்ட்டுருவேன் நீங்கள் நீங்கள் அட்ரஸ் மாதிரி வந்துட்டீங்க அப்படின்னு அப்படி இந்த படத்தில் நான் ரொம்ப விரும்பி தான் அந்த படத்துக்கு போனேன் போன பிறகு தான் இங்கே எம்எஸ் பிரபு நீங்களாக மற்ற எல்லாருமே எனக்கு இந்த படத்தில் அனுப்புவோம் வெங்கடேஷ் சார் எனக்கு மல்லி தெரியும் மற்ற எல்லாரும் குடங்கி வடிவேட்டிலிருந்து எல்லாருக்கும் அறிவோம் நான் அந்த படத்தில் அதிகபட்சம் ஒரு பன்னெண்டு நாள் தான் நடிச்சிருப்பேன் நான் இயக்குனராக தாமரை ரொம்ப எனக்கு பிடிச்சிட்டு இருந்தது என்ன அப்படின்னா ரொம்ப எந்த குழப்பமும் இல்லாமல் அறிமுகம் இயக்குனராக இருந்தால் கூட இந்த படம் இந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ளே பண்ணுறோம் அது ரொம்ப முக்கியம் இல்லை இது வந்து ஒரு பெரிய படம் எல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது பெரிய செலவு பண்ணி இருக்கிற படம் கிடையாது ஒரு சின்ன கதை ஒரு நிஜத்தில் நடந்த கதை அது ஒரு சின்ன சின்ன ட்விஸ்டோடு இருக்குது நான் சமீபத்தில் பார்த்த படங்களில் ரொம்ப பிரமாதமான இன்ட்ரோல் அந்த படம் ஒரு கணம் திருக்கிற வச்சிடும் இன்ட்ரோல் அட அப்படின்னு அந்த படம் ஒரு மாதிரி ஒரு நிதானமாக ஒரு க இளம் இளைஞனுக்கு இளைஞிக்கு ஒரு கதை ரெண்டு பேரும் சந்திக்கிறாங்க ரெண்டு பேரும் காதல் கிடையாது ரெண்டு பேருக்கும் அப்படியே இருக்குது படம் ஆனால் ரொம்ப இனிமையான காட்சிகளோட இனிமையான குடும்பத்தோட இனிமையான கதாபாத்திரங்களோட படம் என்கேஜ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது அந்த இன்ட்ரோல் வந்து தடாலடியாக அவங்கள தூக்கி அடிச்சிடும் என்ன நடந்துருச்சு இந்த படத்தில் அப்படின்னு அப்புறம் அந்த இன்ட்ரோல் தாக்கு பிடிக்க வச்சிடும் இரண்டாவது பாதி பூராகும் இது ஒரு நிஜமாக நடந்தது அதாவது ஒரு சின்ன பட்ஜெட்டில் ஒரு படம் பண்ணும் பொழுது ஒரு இயக்குனர் மிக நேர்த்தியாகவும் மிக தெளிவாகவும் அந்த யூனிட்டையும் செலவையும் கையாள வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து தாமரை கிட்ட ரொம்ப வந்து கை வந்த கலையா இருந்து காரணம் தொடர்ச்சியாக அவர் நிறைய படங்கள் இயக்குனர் உதவி இயக்குனராக வேலை பார்த்ததுனால அதாவது நான் உலக சினிமா பார்த்து கற்றுக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதெல்லாம் எனக்கு என்ன தோணும்னா வந்து ஜெயகாந்தன் சொன்னதான் ஞாபகத்துக்கு வருவேன் ஜெயகாந்தன் சொல்லுவார் உலக சினிமா என்பது வேறு சினிமா உலகம் என்பது வேறும் பாரு நீ உலக சினிமா பார்க்குற முக்கியம் இல்லை சினிமா உலகம் தெரிஞ்சுக்கிற முக்கியம் தாமரைக்கு சினிமா உலகம் முழுமையாக தெரியும் இந்த சீனை இன்றைக்கி ஆறு மணிக்குள்ளே முடிக்கலைன்னா இதில் எவ்வளோ செலவு கூடும் எவ்வளோ தாக்கு பிடிக்க முடியாது ப்ரொடியூசரால் நமக்கு எவ்வளோ கெட்ட பேர் வரும் அப்படி இந்த படம் மிக திட்டமிட்ட நாட்களில் மிக திட்டமிட்டபடி நான் சொல்லலை எங்கிட்ட பன்னெண்டு நாள் தேதி வாங்கினா என்னுடைய தேதி மொத்தம் பத்து நாள் என்னுடைய காட்சி மொத்தம் எடுத்து முடிக்கப்பட்டுருச்சு ஒரு கணம் கூட ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் யாருமே சும்மா இருந்தது இல்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மூணு மணிக்கு வ
எப்பொழுதும் அண்ணா அது பார்க்கக்கூடிய ஒரு காரணம் எனக்கு பிரபுட்ட ரொம்ப பிடிச்சது என்ன அப்படின்னா ஷூட்டிங் ஸ்பாட் நிற்கும் போது அந்த பக்கம் மேனேஜரும் இன்னொருத்தர் யாராவது பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க இங்கே டேரக்டரும் கேமரா மந்திரம் ரொம்ப பேசிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது என்ன அங்கே இன்னும் பேசிக்கிறேன் என்ன இல்லை அந்த ஹீரோயினுக்கு போக வேண்டிய வண்டி வந்து வேறு வண்டி போயிடுச்சான் அப்படின்னா ஐயோ இங்கே அங்கிட்டு போய் பேச சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் ஃப்ரேமில் வராது ஃப்ரேமில் வர்றதை மட்டும் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பேச சொல்லுங்கள் ரொம்ப நான் அது ரொம்ப என்னுடைய இலக்கணமாக வச்சுருப்பேன் இந்த ஷூட்டிங்கில் என்னோடய பிரிவம் சந்தி இப்போ உங்களுக்கு நான் படத்தில் அவர் ஒழிப்பதில் வேலை செய்யும்போது சொன்னார் எனக்கு சினிமா காலையில் ஷூட்டிங்க்கு வந்தீங்கன்னா வந்த உடனே எது ஃப்ரேமுக்குள்ளே வருமோ அதை மட்டும் பேசுங்க மற்றதெல்லாம் வெளியே போய் பேசுங்க வேறு இடத்துல இருந்து இந்த ஃப்ரேமுக்குள்ளே வர்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் இந்த படம் ஓடுறது ரொம்ப முக்கியம் காரணம் இந்த படம் தான் நமக்கு அடுத்த படத்தை பெற்று தரும் வழி நிபுண்பர் நான் இதுக்கு முன்னாடி எத்தனை பெரிய படம் பண்ணுங்கள்லாம் முக்கியம் இல்லை இந்த படத்து வேலையை நான் ரொம்ப ஒழுங்காக செய்யணும் இந்த படம் அவ்வளவு நேர்த்தியாக எம்எஸ் ரோவிடம் தாமரை வந்து சேர்ந்ததுக்கான காரணம் தாமரையின் மூலம் தான் காரணம் தாமரைக்கு எம்எஸ் ரோவுக்கு தெரியவே தெரியாது ஒரு படம் சரியான ஆட்களை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளும்ல அப்படி சரியான குணமுள்ள ஒருத்தர் தாமரை அவ்வளவு மேன்மையானவர் அதாவது கோவப்பட மாட்டார் கோவப்பட மாட்டார் மட்டும் இல்லை நான் சொல்கிற மாதிரி எல்லாமும் சேர்ந்தது இருக்குல்ல அவருக்கு சாம் போல ஒரு தயாரிப்பாளர் கதை கேட்டுட்டு நான் இதை தயாரிக்கிறேன் முன் வந்தது நான் சாம்கிட்ட சொன்னேன் இந்த படத்தை நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் செலவு பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு இன்னைக்கு சினிமா ரொம்ப நல்லா இருக்குது நீங்கள் ப்ரொடக்ஷன் வேலி கூட வச்சு படம் எடுத்தீங்கன்னா அந்த போட கூட வச்சு வாங்குவாங்க முந்தி மாதிரி வந்து இந்த ஹீரோக்கு நாலு கோடி ரூபாய் தான் பிசினஸ் நடக்கும் இந்த ஹீரோக்கு எட்டு கோடி தான் நடக்கும் இந்த ஹீரோக்கு ஐம்பது கோடி ரூபா தான் நடக்கும்லாம் கணக்கு கிடையாது இன்னைக்கு இன்னைக்கு நிறைய ஏரியா ஓப்பன் ஆனதுனால ரசிகனுமே நிறைய இடத்துக்கு ஓப்பன் ஆனால் நீங்கள் துணிஞ்சு படம் பண்ணலாம் அதுக்கு ப்ரொடக்ஷன் வேலு இருந்துச்சுன்னா அந்த ப்ரொடக்ஷன் வேலு கண்டிப்பாக இன்றைக்கி விற்கும் சினிமா அவ்வளோ பிரமாதமாக இருக்குது இன்றைக்கி சினிமா ரொம்ப மோசமாக இருக்குன்னு யாராவது சொன்னாங்கன்னா அதெல்லாம் பழசு இப்போ அப்படி இல்லை நீங்கள் சமீபம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் நிறைய தயாரிப்பு தொடர்ச்சியாக புலம்பிக்கிட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்லாம் படம் ஓடுது படம் சம்பாரிச்சிருக்குன்னு சொல்கிற வீடியோவாக சமீபத்தெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க ஆறு மாதமாக இவர்கள் எல்லாரும் ஒரு வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும் எந்த படம் சொன்னால் இல்லைங்க அது சிட்டியில் தாங்க போனதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தவங்க இப்போ அப்படி இல்லை என்னுடைய விருப்பம் இந்த யூனிட் மறுபடியும் சேர்ந்து இன்னொரு படம் பண்ணுங்கிறது அதில் ரொம்ப குறிப்பாக அதில் பாராட்ட வேண்டியது எல்லோரையும் போல் கதாநாயகி ஆனந்திய ஆனந்தி அவர்கள் வந்து இந்த கதையை கேட்டு ஒப்புக்கொண்டாங்க நான் அந்த படம் பார்த்தேன் படம் பார்த்த பொழுது இந்த படத்தில் எல்லாரும் ஏதோ ஒரு இடத்துல தப்பு பண்ணியிருக்கோங்க எல்லாரும் சின் நான் நடிக்கிறேங்க ரொம்ப சின்ன ஆடு வெடிவில் உடைக்க புதுசு ஏ வெங்கடேஷ் சார் இப்படி எல்லாருமே ஏதோ பிடிக்கும் ஆனால் அந்த படம் முழுமைக்கும் ஆனந்தி வந்து முதல் முதலில் முதல் காட்சியில் வரும் பொழுது அந்த கதாபாத்திரம் என்னவாக அவர் விளங்கி கொண்டார்களோ அந்த படம் முடிகிற கடைசி காட்சி வரை அவ்வளோ பிரமாதமாக நடத்தி பண்ணியிருந்தாங்க ஆனந்தி நிறைய படம் பண்ணும் எப்படி வந்து சினிமா அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்ந்துருச்சு வியாபாரத்தால் வந்து கட்டுப்படுத்தப்படலை அப்படிங்கிறது கட்டாயமாக இருக்கும் அதே போல் கதாநாயகிக்கான இலக்கணமும் மாறிடுச்சு இப்போ கட்டாயம் இல்லை நீங்கள் வந்து பர்ஃபெக்டாக தேர்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி ஃபோர் லெவன்லாம் கட்டாயம் கிடையாது நீங்கள் நடிக்கிறீங்களா தான் முக்கியம் நீங்கள் கல்யாணம் ஆயிடுச்சாங்க முக்கியம் கிடையாது நீங்கள் புள்ள பெற்றுட்டிங்களா முக்கியம் கிடையாது நீங்கள் சிறந்த கதாபாத்திரம் தேர்ந்தெடுத்து நடிக்கிறீங்களாங்கிறது தான் ஆனந்தி வரையும் பண்ண படங்கள் ரொம்ப கொஞ்சமாக விரல் விட்டு எனக்கூடிய படங்களாக கொடுங்க ஆனால் அந்த விரல் விட்டு எனக்கூடிய படங்கள்லாம் ஞாபகத்தில் இருக்க மாதிரியே நதியும் அவருடைய கேரியரில் ஞாபகத்தில் இருக்க ஒரு படமாக இருக்கும் அவ்வளோ பிரமாதம் நடிச்சிருக்காங்க அந்த படத்தில் சாம் நான் அந்த படத்தில் வெற்றியாக நினைக்கிறேன் தெரியுமா இந்த ப்ரெஸ் மீட்டில் நீங்கள் இவ்வளோ பேசினீங்க பாருங்கள் இதுதான் மிகப்பெரிய வெற்றி அதாவது நீங்கள் நீங்கள் எவ்வளோ கணிஞ்சிட்டீங்கிறது எங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சு ஏன்னா ரெண்டு வார்த்தைக்கு மேலே பேச மாட்டார் அவர் சரி 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 சரின்னு இந்த காலம் இப்போ பிடிச்சார்ல அது மாதிரி காலர் பட்டனை பிடிச்சிட்டு போயிடுவார் ஓரமாக அவர் துணிஞ்சி இவ்வளோ பேசியிருக்காருன்னா இந்த படத்தை வந்து ஒரு வருஷமாக வச்சுக்கிட்டு பல பேர்கிட்ட போட்டு காமிச்சதுனால அந்த அனுபவம் அது பல பேர் செஞ்சு பேசுவது இல்லை என்னென்னா எங்க வெங்கடேஷ் சார் அவரோட பேசிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது வெங்கடேஷ் சார் சொல்லுவார் சார் டேரக்டர் ரொம்ப அமைதியாக இருக்காரு ப்ரொடியூசர் அவரோட அமைதியாக இருக்காரு இது எப்படி சார் எல்லாம் கரெக்டாக பிளான் பண்ணி போய் முடிச்சுக்குமா சார் அப்படின்னு முதல்ல கேட்டுருந்தார் ஏன்னா வெங்கடேஷ் சார் வந்து போர்க்களம் மாதிரி ஷூட்டிங் நடத்துவார் தீ பிடிச்ச மாதிரி ஷூட்டிங் நடத்துவார் என்னால் இவ்வளோ அமைதியாக அவர் ஷூட்டிங் நடக்குது அப்படின்னு ஆனால் அவரே மூணாவது நாளில் சார் கரெக்டாக பிளான் பண்ண முடியும் எல்லாமே முடிச்சிடறாங்களே சார் கரெக்டாக நடந்துருக்கு சார் அப்படின்னா இது மாதிரி நான் எங்களுடைய
என்ன நீங்க கெட்டம் வந்துக்கிறீங்க தயக்கம் இல்லையான்னு தாமரை சொன்ன பொழுது நான் சொன்னது நான் என்ன முதலமைச்சர் ஆக போறேன் அப்படி ஆனாலும் கெட்டம் வந்து ஆயிக்கிறேன் நான் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லை அப்படி மேடம் இப்படி இருக்கும்போது இங்க இளம் கதாநாயகனுக்கான ஸ்பேஸ் பெருசா இருக்கு சாம் போல ஒரு ஆள் இப்ப சவரம் பண்ணிட்டு நடிச்சா ஷேவ் பண்ணிட்டு நடிச்சா வந்து பள்ளிக்கூட பையனாவே நடிக்கலாம் அதை எல்லாரும் நடிக்க முடியாது அப்ப அந்த இருபது வயசு கதையை சொல்றது யார் ஆள் இருக்கா பணத்தோட ஒரு ஆள் பணத்தோட இருக்காரு அதனால நான் வந்து இந்த படத்துடைய வெற்றிய எதுவாக நினைப்பேன் அப்படின்னா இந்த படத்துடைய அடுத்த ரிலீஸுக்கு முன்னாடியே தாமரை செல்வனும் எம் எஸ் பிரபுவும் சாம் ஜோன்ஸும் சேர்ந்து அடுத்த படத்தை அறிவிச்சாங்கன்னா என்னை விட மகிழ்ச்சி வேற யாருமே கிடையாது நான் அதை சாம்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் திரும்ப திரும்ப ஏன்னா ஒரு டேரக்டர் ரொம்ப சிறந்தவர் என்பது ஒரு புதிய தயாரிப்பாளர் ஒரு புதிய இயக்குனர் சேரும் பொழுது இவர்கள் இருவர் ஒருவரை ஒருவர் உணர்ந்து கொள்வதற்குள்ள படம் முடிஞ்சிடும் கதை நல்லா இருக்குன்னு ஆரம்பிக்கிறோம் பரவாயில்ல சொன்ன படி எடுத்துருவார் நினைப்போம் பரவாயில்ல ப்ரொடியூசர் பணம் வச்சிருக்காரு செலவு வச்சிருவார் நினைச்சுதான் டேரக்டர் உள்ள வருவாரு இவர் செலவழிச்சிருவாருங்கிறது அவருடைய நம்பிக்கை இவர் நல்லா எடுத்துருவாங்கிற நம்பிக்கை இந்த நம்பிக்கை பரிபூர்ணமா நிறைவடைய விடாம கூட இருக்க வேண்டிய பாத்துக்குவாங்க சாரி என்ன சார் அது டேரக்டர் சொன்னதே கேட்க மாட்டேங்கிற அடுத்த போய் தனியா சொல்லுவான் சார் டேரக்டர் வந்து என்ன சொல்லுவான்னா சார் நீங்க சொல்றீங்க சார் ஆமாம் சார் அவர் தானே சார் கொடுக்குறேன் மூணு லட்ச ரூபா கொடுக்குறேன் சார் அந்த கேரக்டருக்கு இப்போ ரெண்டு ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபா கொடுத்தா போதுங்கிறார் சார் நான் என்ன சார் செய்வேன் அதாவது இவர் ஒரு லட்ச ரூபா மிச்சம் பண்ணி கொடுக்குறக்காக வந்து டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் சொல்லுவார் இப்படியே ரெண்டு பக்கம் மாறி மாறி பேசி 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 இந்த ரெண்டு பேர்ட்டு விரிசல் அதிகமாக பார்த்துப்பாங்க அப்படி ஒரு வாய்ப்பு இந்த படத்தில் அமையாமல் போனது என்பது நீங்கள் கொடுத்து வைத்துள்ளீர் காரணம் நேரடியாக பேசி முடிஞ்சுன்னு ஆனாலும் கூட படம் முடிந்த பொழுது ரெண்டு பேருக்கும் பரஸ்பரம் பெருநம்பிக்கை வரும் அதோட தாமரை பரவாயில்லையே சொன்னார் நாற்பது நாள் முப்பத்தி நாளில் கரெக்டாக முடிச்சு எல்லாம் பண்ணிட்டாரு இன்னும் கொஞ்சம் வந்து படத்துக்கு இன்னொரு பத்து லட்ச ரூபா செலவழிச்சிருக்கலாம்ல அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு பணம் சாமுக்கு தோணிக்க போகும் நம்ம நினைச்சோம் படத்தை வந்து இவ்வளவு எடுக்கணும்னு அதை விட கூடுதலாக வந்து இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபா செலவழிச்சிட்டாரு பரவாயில்லையே அப்படின்னு டேரக்ட் உடனே தோணக்கூடும் இது எல்லாமே படம் நிறைவடையும் பொழுது தான் தோணும் அப்போ நிறைவடையும் போது இந்த நல்ல எண்ணங்களோட இந்த நல்ல வைபோட உடனடியாக அடுத்த படம் ஆரம்பிச்சிருங்க ஏன்னா உங்களுக்கு தாமரையை விட சிறந்த இயக்குனர் கிடைக்க மாட்டாங்க உங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களை சிறந்த அதை போல தாமரைக்கு உடனடியாக உங்களை போற ஒரு இளம் கதாநாயகம் கிடைக்க மாட்டான் அதனால நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நிறைய படம் பண்ணணும் அதை விரைவா செய்யுங்க காலம் ரொம்ப கொஞ்சம் இல்லையா பத்து வருஷம் கழிச்சு நீங்க வந்து மறுபடியும் காலேஜ் போட்டு நடிக்க முடியாது வெங்கடேச்சார் சொன்ன மாதிரி பெரிய ஆபீஸ் இருக்கிறது முக்கியம் இல்லை அந்த பெரிய ஆபீஸ் பூரா ஆளு வந்து போய் இருக்கிறது முக்கியம் அதுல பத்து டேரக்டர் வர்றது முக்கியம் இல்லையா நினைச்சு பாருங்க அந்த ஆபீஸ்க்குள்ள பத்து டேரக்டர் வேற வேற இடத்துல வச்சு அப்போ அந்த சாமி கதை ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா எவ்வளவு சிறப்பா இருக்கும் அந்த ஆபீஸ் அப்போ வந்து ஆனந்தி போல நடிக்க மாட்டேன் சொன்னாங்க பாருங்க ஆனந்தி ஆனந்தி நடிச்சு ஆனந்தி நடிக்க வந்தாங்க ஆனந்தி முன்னாடி கேட்டவங்களும் நடிக்க வரலன்னு சொன்னாங்கல்ல அவங்க எல்லாம் வந்துருவாங்கல்ல அப்ப இங்க என்ன வேலை செய்யறது ஒண்ணுதான் நம்ம கூட யாரு வேலை செய்ய மாட்டேன்னு சொன்னாங்களோ அவளை எல்லாம் வேலை செய்ய வைக்கிறக்கான வழி அப்ப தொடர்ந்து வேலை செய்யறோம் எல்லாரையும் போல கொரோனா காரணமா சொல்லிட்டு இந்த படத்துக்கு தாமதத்துக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை வருஷம் வந்து எடுத்து முடிச்ச படத்தை வச்சிருந்துட்டோம் இந்த படம் பெரிய வெற்றி பெறட்டும் சாமும் தாமரைக்கும் நல்லது நடக்கட்டும் கவனிக்க தாமரைக்கு நல்லது நடக்கட்டும் சொல்லியிருக்கேன் தாமரைக்கு நல்லது நடக்கட்டும் நன்றி வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நிறைய நாளுக்கு அப்புறம் உங்களை எல்லாம் தான் சந்திக்கிறேன் இந்த படம் வந்து ஒரு ட்ரூ இன்சிடென்ட் பேஸ் பண்ணி மதுரையில் நடக்கிற ஒரு ட்ரூ ஸ்டோரி பேஸ் பண்ணி பண்ண படம் எனக்கு ஸ்டோரி கேட்டோடனே இன்ஸ்டண்ட்டாக தோணுச்சு இந்த படம் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் இந்த கேரக்டர் நான் தான் பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தோணுச்சு அதுக்கேற்ற மாதிரியே வந்து டிரெக்டர் சார் வந்து கேஸ்டிங் இருக்கட்டும் டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து ஸ்ட்ராங்காக பண்ணியிருக்காங்க ஐ வாஸ் ரியலி ஹாப்பி ஐ ஹேட் கிரேட் மெமரிஸ் வென் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் ஃபார் திஸ் ஃபிலம் ஐ ஆல்வேஸ் வாண்ட் டு பி பார்ட் ஆஃப் குட் ஃபிலிம்ஸ் குட் கண்டென்ட் ஃபிலிம்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக நிறையும் அந்த லிஸ்டில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லோரும் வந்து டுவெண்ட்டி செகண்ட் தியேட்டர்ஸில் போய் நிறைய பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் எம் எஸ் பிரபு சார் வெங்கடேஷ் சார் எல்லாருமே என்னோடய கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ எல்லாருமே அவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக இருந்துட்டு இந்த ஃபிலம் வந்து
அப்படின்னு பிளான் பண்ணேன் ஸோ பிளான் பண்ணும்போது தாமரை பூ வந்தாப்புல வந்து நான் ஒரு கதை ஒன்று பண்ணணும்னு நினச்சிருந்தேன் எப்படின்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது இது மாதிரி ஒரு கதையில லான்ச் பண்ணா நல்லா இருக்குமே நம்ம அதுல லான்ச் ஆனா நல்லா இருக்குமேன்னு பார்க்கும்போது தாமரை பூ வந்தாப்புல அவர் சொன்னாரு சொல்லும் போது நல்லா இருக்கு இது இதுலேயே நம்ம லான்ச் ஆகும் இதுதான் பெட்டர் அப்படின்ட்டு ஸோ இதை சூஸ் பண்ணோம் ஸோ இது ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது நான் சின்னதாக ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சது ஒரு டைம் பீரியட்ல பார்த்தா ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சு எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் எம்எஸ் ப்ரொடியூசர் வந்து கதை கேட்டாரு அவர் கதை கேட்டுட்டு பிடிச்சதுக்கு பண்ணலான்னு நான் அவரோட ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஐயன் காப்பான்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஸோ ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல எல்லாம் எனக்கு எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா இது பார்த்திபன் சார் ரொம்ப பார்க்குற மாதிரி தான் சார் எம்எஸ் பிரபு சார் அந்த மாதிரி தாமே இதை சொல்லிட்டே இருப்பேன் அதுல வந்து என்னன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் போனேன் சார் இது இம்ப்ரெஸ் பண்ணும் அப்படின்ட்டு நான் கொஞ்சம் ஓவரால் லைட்டா நடிச்சு பார்த்தேன் சரி ஓகே இம்ப்ரெஸ் ஆகான்ட்டு அவர் ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டேன் தம்பி நான் இவ்வளோதான் கேமரா வச்சிருக்கேன் அதுக்குள்ள நடி கரெக்டாக நான் எடுத்தேன் அப்படின்ட்டு ஸோ அதோட பேக் போனா இந்த எம்எஸ் பிரபு சார் தான் இருந்தாரு ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம எங்க இது மியூசிக் டேரக்டர் இன்னைக்கு வர முடியல ஸோ அவர்கிட்ட போயிட்டு நான் லைக் கதை சொல்லும் போதும் அவரும் வந்து இந்த கதையை நான் கண்டிப்பா பண்றேன் அப்படின்னு நாங்க கனெல்லாம் பார்த்து இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டு அவர்கிட்ட போனேன் சரி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னாப்ல ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா டெக்னீஷியனும் ஸ்ட்ராங் ஆகிட்டே போகும்போது இந்த டீமும் எனக்கு ஆர்டிஸ்ட் டீமாகவும் சரி எனக்கு இது எனக்கு இது லான்ச் ஆகணும் அதனால மத்த ஆர்டிஸ்ட் எல்லாம் ஸ்ட்ராங் பண்ணணும்னு நினைச்சோம் ஸோ இதுக்கு அடுத்து வந்து ஹீரோயின் சரி யார்கிட்ட போகலாம் அப்படின்னு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ரெண்டு பேர் பார்த்தா எங்களுக்கு செட் ஆகலை ஸோ இவங்கள்ட்ட பேச சொல்லும் போது தாமரை பூ சொன்னாப்புல ஆனந்தி ட்ரை பண்ணலாமா அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் ஆனந்தி ஃபஸ்ட்டே ரெண்டு படம் பண்ண ஆட்கள்லாம் இப்படி சொல்கிறாங்க ஆனந்தி எப்படி இருப்பாங்கன்னு தெரியலடி சரி நீங்கள் போய் சொல்லுங்கன்னு சரி சொன்னோன்னே நான் ஃபஸ்ட்டு என் டைம் ஃபோன் பண்ணாரு நான் கேட்டேன் என்னாச்சு ப்ரொடக்ஷன் கேட்டாங்களா அப்படின்னு இல்லை இல்லை அப்போ சரி யார் ஹீரோன்னு கேட்டாங்களாண்ணே இல்லை அதுவும் கேட்கல அப்படின்னா சரி என்னன்னா இல்லை கதை பிடிச்சதுக்குன்ட்டாங்க அப்படின்னா ஸோ அதே வந்து எல்லாமே ஒரு டெக்னீஷியனாக எனக்கு வந்து இதில் பூஸ்ட் அப் ஆகும் போது இந்த படத்துக்கான தேவைகள் அதோட ப்ளஸ் பாயிண்டாக தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமா கவுப்பண்ணி அப்போ நினை ஸோ அவர்கிட்ட போயிட்டு நாங்கள் கதை சொல்லும் போது ஃபஸ்ட்டு போய் சொன்னோம் ஃபஸ்ட்டு தாமரை இப்போ தான் சொன்னாப்ல நான் போலாப்போம் அதுக்கப்புறமா சார் எப்படி இருப்பான்னு தெரியலையே ஏன்னா நான் முன்னாடி பார்த்தது இல்லையேன்னு நினச்சேன் சரி இப்படி போய் நம்ம இன்ட்ரோ ஆகும் போது வாழை தம்பி அப்படின்னாப்ல ஸோ அப்போவே அவர் கூட இந்த ஜெல் ஓகேப்பா நம்மளை வந்து ரொம்ப லைக் அவர் சீனியர் எல்லாமே தெரியும் அவருக்கு சினிமாவில் ஸோ அதெல்லாம் இல்லாமல் நம்மளை கூட வந்து சேர்த்துக்கிட்டு நம்மளுக்கான விஷயங்கள் எல்லாம் எனக்கும் நானும் அவர் ஸ்க்ரீன் அடிமா எனக்கும் ஸ்பேஸ் கொடுத்தாரு இதுக்கு அடுத்து எடிட்டர் எடிட்டர் போகும்போது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் அவர் தான் ஏமாணி பண்ணார் உடனே தாமரை பூ எல்லாம் ரெஃபர் பண்ணும் போது ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணார் அண்ட் எனக்கு அதில் அவருடைய ஒர்க்கிங் ஸ்கில் எனக்கு பிடிச்சிருந்தது ஸோ அவர் இதுலேயும் எனக்கு பண்ணும் போது எனக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்துச்சு சார் எனக்காக ஒரு இது நல்லா பண்ணுவார் அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறமா கூட ஆங்கிட்டு வருது அதெல்லாம் வந்தோன்னே எனக்கு ஸ்பாட்டெல்லாம் எப்பவும் பேட்டு இருக்கோ அப்போலாம் சொல்லி சொல்லி சிரிச்சுட்டு இருப்போம் ஜாலியாக ஏதாவது ஒரு கதை சொல்லுவார் எதா எதாவது ஒன்று சொல்லிட்டு இப்போ நானும் கேட்பேன் இந்த ரிவியூலாம் எப்படி பண்ணீங்க இதே எப்படி சொன்னீங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலான அது என்ன நடக்குதுன்ட்டு அவர்கிட்ட கற்றுக்கலாம் படத்தில் என்ன போகுதுன்னா அவர்கிட்ட ரிவியூ கேட்டால் கொஞ்சம் தெரியும் எனக்கு ஸோ அந்த மாதிரி அது ஸோ ஏ வெங்கடேஷ் சார் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோன்னே எனக்கு வந்து ஏ வெங்கடேஷ் சார் பற்றி தெரியும் சரி விஜய் சார்லாம் வச்சு எடுத்துருக்காங்க சரி நடிப்பாங்க போயிடுவாங்க அந்த மாதிரி தான் நினச்சேன் சரி அப்போ பார்த்தா அளவு அப்படின்ட்டு போயிடுவாரு அப்படின்னு நினச்சேன் பட் அவர் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருந்ததும் சரி அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட பேசின விதமாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவர் வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்தாப்புல அவர்கிட்ட வந்து நம்ம இவ்வளோ பெரிய டேரக்ஷன் பண்ணியிருந்தோம் அதெல்லாம் இல்லாமல் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்து நினச்சிக்கிட்டு என் கூட இருந்தாப்புல ஸோ அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அண்ட் மது வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்லேருந்து தெரியும் அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு அவங்களும் கேட்டுட்டு உடனே ஓகேன்னு சொன்னாங்க அதுக்கு ப்ரொடியூசர்னா எல்லாம் சொல்லி ஆகணும் ஆக்டர்னா ப்ரொடியூசர் தேங்க்யூ அண்ட் டேரக்டர் சான்ஸ் கொடுத்து தேங்க்ஸ் இந்த போயிடலாம் ஸோ தினேஷ் மாஸ்டர் ஸோ தினேஷ் மாஸ்டர் வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட் சாங் பண்ணணும்னு ஆசை ஃபஸ்ட்டு ஒரு காலேஜ் சாங் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நான் பண்ணணும்னு நினச்சேன் சரி ஓகேன்னு தினேஷ் மாஸ்டர் பேர் சொல்லும் போது அவரும் ஓகே
எனக்கு உடனே டைம் கொடுத்தா அது அவளோட அவ்வளோ ஹை பிஸியில் இருந்தாலும் உடனே இந்த படம் படத்தை பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ குமார் சார் கூட வந்திருந்தாங்க ஸோ வந்திருக்கும் போது ரெண்டு பேரும் பார்க்கும் போது எனக்கு டுவெல்த்து போர்டு எக்ஸாமில் உட்காந்த மாதிரி இருந்துச்சு டுவெல்த்து போர்டு எக்ஸாமில் கூட அவ்வளோ ரிசல்ட் வெயிட் பண்ணதில்ல சரி பார்த்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்க அவங்க எப்படி இதை கொண்டு வருவாங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னு நினச்சேன் ஸோ குமார் சார் வெளியே வந்தார் வந்துட்டு எனக்கு வந்து ஓகே இது எப்போ பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் போல ஸோ அப்போவே ஓகே எனக்கு ஓகே பெரிய கையில் போய் சேரும் போது கண்டிப்பாக மக்கள்கிட்ட போய் சேரணும்னு ஒரு நம்பிக்கை வந்துச்சு ஸோ உடனே திருப்பி பேசணும் நாங்கள் வந்து பிளான் வந்து சரி பண்ணலான்னு நினச்சோம் குமார் சார் தான் வந்து இந்த டேட் ஃப்ரீயாக இருக்கு வா இதில் பண்ணுவோம் கண்டிப்பாக அவன் படம் நிற்கும் அப்படின்னு சொன்னது எனக்கு ஏபி சாரும் குமார் சஞ்சய் சாரும் குமார் சார் தான் எனக்கு பண்ணது ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் தம் அண்ட் இவ்வளோ பே டீம் அண்ட் இதில் வந்து நான் இப்போ ரிலீஸ் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கு அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் அனைவருக்கும் வணக்கம் முதல்ல இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த தாமரை செல்வன் சாருக்கு ரொம்ப நன்றி நான் இந்த படம் தான் ஃபஸ்ட்டு ஷூட் பண்ணது தர்பார் ரிலீஸ் அன்னைக்கு நினைக்கிறேன் அது அன்றைக்கி நடந்ததே பெரிய பெரிய மறக்க முடியாத நிகழ்வு ஏன்னா தலைவர் படம் ஓப்பனிங் டே ஓப்பனிங் ஷோ போகணும் அப்படிங்கிறப்ப அன்றைக்கி தான் ஷூட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க காலையில் ஒம்பது மணிக்கு ஷூட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாயந்தரம் மூணு மணி வரைக்குமே ஷூட் போகல நான் படமும் பார்க்க முடியாமல் ஷூட்டிங்கும் போக முடியாமல் தினை வீட்டு உட்காந்துருந்தேன் அப்போ கதைப்படி கருப்பழனியப்பன் சாருக்கு நான் கூடவே இருக்கிற ஒரு பதினஞ்சு வருஷமாக கூடவே இருக்கிற ஒரு அல்லக்கை அப்போ அவருக்கும் எனக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு நெருக்கம் இருக்கணும் அதனால் போய் நம்ம அறிமுகப்படுத்திட்டு அதன் மூலமாக இருந்தால் தான் ஒரு கேரக்டருக்கு உள்ளே போக முடியும்னு இப்படிலாம் நான் திங்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அது எல்லாம் ரெடி ஆகி லொக்கேஷனுக்கு போயிட்டு காஸ்டியூமெல்லாம் மாற்றிட்டு அப்படி படம் இதே மாதிரி ரொம்ப படம் உடப்பாக உட்காந்துருக்கேன் திரும்பி பார்த்தா உட்காந்துருக்காரு ஆனால் அன்னைக்கு ஈவினிங்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் பழக்கமானது மாதிரியான ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஆனால் ரொம்ப சந்தோஷம்னே இப்போ மேடையில் பேசுகிறத விட நாங்கள் நிறைய இல்லை 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 இந்த படம் வந்ததுக்கப்புறம் தெரிஞ்சுட்டு போகணே இந்த மேடையில் பேசுகிறத விட நேரடியாக கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு மணி நேரம் தொடர்ந்து நானும் அவரும் பேசுனது ரொம்ப சந்தோஷம் அதே மாதிரி இங்கே நான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்த பிம்பங்கள் எல்லாமே வந்து நினச்சதை விட அதிகமாக அங்கே எனக்கு அனுபவமாக இருந்துச்சு கருப்பண்ணை பண்ணேன் எம் எஸ் பிரபு சார் நான்லாம் இங்கேருந்து அண்ணாந்து பார்த்த ஒரு கேமராமேன் மகாநதியிலிருந்து அயன் வரைக்குமே அவர் மூலமாக அவர் கேமரா மூலமாக நம்மளை கேமரா பிடிக்கிறாரு அப்படிங்கிறத வந்து பெரிய சந்தோஷம் அதே மாதிரி மிஸ்டர் கூல் டைரக்டர் சார் அவர் கோவப்பட்டு ஒரு நாள் கூட நான் பார்த்ததில்லை ஒரு வேளை அங்கே ரூமில் போய் கோவப்பட்டு வரானான்னு தெரியல நான் பார்த்ததில்லை அதே மாதிரி ப்ரொடியூசர் கம் ஹீரோ அவரும் அப்படி தான் அவர் மிஸ்டருக்கெல்லாம் மிஸ்டர் கூல் ஒரு பக்கம் பணம் ரெடி பண்ணணும் இன்னொரு பக்கம் நடிக்கணும் ரெண்டையுமே பேலன்ஸ் பண்ணி ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்காப்ல வேறு யார் விட்டேன்னா வெங்கடேஷ் அண்ணன் அவர் வேலை ராமமூர்த்தி சார் மைக் சிட் ஸ்ரீராம் எல்லாமே ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி எல்லோரும் சொல்கிறது தான் இருந்தாலும் சொல்கிறேன் ஒரு நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் எனக்கு ஒரு புது அனுபவமாக இருந்துச்சு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்த டீமுக்கு மறுபடியும் நன்றி தெரிவிச்சு நானும் என்னோட ஹீரோ ஸோ ப்ரொடியூசராக வந்து ஸ்டாம் ஜோன்ஸ் ப்ரோ வந்து லான்ச்சாக எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல படமாக எனக்கு அமையணும் எனக்கு எதுவுமே சரியாக அமையலை அப்படின்னு ஒரு படம் தேடிட்டு இருக்கும்போது அவருக்கும் எனக்கு அந்த கருத்து ஓட்டுறதல் ஓகே ஒரு உண்மை சம்பவத்தை வந்து நம்ம கருத்து மாறாமல் கமர்ஷியலாக எப்படி கொடுக்க முடியும் அப்படின்றத பார்த்து நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் உடன்பட்டு இந்த கதைக்கான ரிசர்ச் எல்லாமே பண்ணி நாங்கள் வந்து இந்த கதையை வந்து முடித்தோம் அப்புறம் முக்கியமாக சொல்லணும்னா இதுக்கான தேர்வுகள் தான் வந்து இந்த படத்தோட ஜேர்னிலே வந்து பயங்கர பெரிய ஜேர்னி அது எனக்கும் சரி அவருக்கும் சரி சாம் ஜோன்ஸ் பிரதருக்கும் சரி ஒவ்வொருத்தரையும் நாங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறக்குள்ளே எங்களுக்கான அந்த அனுபவங்கள் வந்து எங்களுக்கு இப்படியெல்லாம் இருக்குமா அப்படி ஏன்னா முதல் முறையாக வந்து ஒரு அறிமுக இயக்குனராக நான் உள்ளே வரும்போது இந்த சினிமாவில் வந்து இப்படிலாம் இருக்காங்களா அப்படின்ற எல்லா விஷயங்களையும் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே கற்றுக்கிட்டோம்னு தான் சொல்லணும் சொல்லணும்னா இப்போ அவர் வந்து ஒரு எனக்கு தெரிஞ்ச அறிமுக இயக்குனர் தான் ஏன் ப்ரோ என்னை வந்து கலாய்க்கிறீங்களா அப்படி தான் கேட்பாரு என்ன இது சொல்ல வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இப்போ நாங்கள் வந்து ஓகே ஒரு படம் பண்ணலாம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து தெரிந்த முகங்கள் அதாவது வந்து மா படங்கள் நடித்தவர்கள் வந்து இருந்தால் படத்துக்கு வந்து வே வேல்யூ வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் அப்படின்றதுக்காக முதல் வந்து ஒரு ஹீரோயின் தேர்ணும்னு சொல்லி ஒரு முடிவு பண்ணோம் சரி நம்ம வந்து அறிமுகமாக இருக்கோம் சரி ஒரு ரெண்டு
சரி இந்த மாதிரி டைம்ல ஆனா நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நடிக்கக்கூடிய வந்து எல்லாரோடைய பரிச்சயப்பட்ட ஒரு முகமா இருந்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி நாங்க வந்து யோசிக்கும் போது ஆஹ் ஆனந்தி மேடம் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணாங்க நான் கேட்டா எங்க சார் ஒரு படம் ரெண்டு படம் நடிச்சு அவங்களுக்கு நடிக்க மாட்டேங்கிறாங்க இவங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு படம் நடிச்சிருக்காங்களே இவங்க எப்படி நம்ம படத்துக்கு வருவாங்களா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டவுட்ல இருந்தாலும் வந்து கேட்டு பார்ப்போம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டப்ப சரி வாங்க கதை சொல்லுங்கன்னு சொன்னாங்க அதுவும் எங்களுக்கு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு நேரா போய் கதை சொன்னேன் கதை சொன்ன உடனே ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் கதையை கேட்டு வேற எதுவுமே கேட்கல லயனா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கண்டிப்பா இந்த படத்துல நான் அடிக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொன்னாங்க அதுவே எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படத்துக்கான மதிப்பு அங்கேயே நாங்க உயர்ந்ததா நினைக்கிறோம் ஒரு கதைய நம்பி வேற யார பத்தி நாங்க கவலைப்படாம யாரு டேரக்டர் யாரு ஹீரோ மத்தவங்க எல்லாம் யாரு என்ன டெக்னீஷியன் இந்த பத்தி எதுவுமே கவலைப்படாம ஆனந்தி வந்து எங்களுக்கு கிடைச்சாங்க அதே மாதிரிதான் வந்து கருப்பழனியப்பன் சாரும் சார் உங்களுக்கு தெரியாது தெரியாததான் சொல்லிடுறேன் இந்த படத்துக்கு ஒரு வில்லன் கேரக்டர் அதே மாதிரி தெரிஞ்ச முகம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே நாங்க தேடிட்டு இருக்கும் போது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு ஹீரோவா இருந்த ஒருத்தரை வந்து நாங்க பார்த்தோம் பேசி இந்த கதையை நான் சொன்னேன் கேட்டார் எல்லாமே கேட்டாரு கதை சூப்பரா இருக்கு பக்காவா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் ஆனா எனக்கு நெகட்டிவ் தான் வந்து நான் ரொம்ப யோசிக்கிறேன் அப்படின்னாரு இல்ல சார் இது நெகட்டிவா இருந்தாலும் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கதைக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான ரோல் சார் இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நீங்க பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு இதா இருக்கும் சேலஞ்சிங்கா இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொன்னதுக்கு இல்ல சார் நான் வந்து எனக்கு ஒரு கொள்கை வச்சிருக்கேன் அதாவது நாளைக்கு என்னோட குழந்தைங்க எல்லாருமே பார்க்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து நான் ரோல் மாடலா இருக்கணும் அதனால நான் நெகட்டிவ் பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னாரு அதுவே எனக்கு கேட்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு சரி அடுத்து கருப்பள்ளியப்பன் சாரை வந்து மீட் பண்ணி இந்த கதையை சொல்லலாம் அப்படின்னும் போது எனக்கு அது அதை விட பெரிய பயம் வந்துருச்சு ஏன்னா அவர் வந்து மக்கள் மத்தியிலையும் சரி எல்லார் மத்தியிலையும் சரி அவர் வந்து எல்லாருக்குமே நல்ல கருத்துக்கள் அவரோட அவர் பேச விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து பதிவாகும் ரீச் ஆகும் நல்லா ரீச் ஆகும் அவரை போய் நம்ம நெகட்டிவ் ரோல்ல கேட்கறமே அவர் என்ன பதில் சொல்ல போறாரு ஃபர்ஸ்ட் கதையை கேட்பாரா அப்படின்ற இதுல வந்து அவர்கிட்ட அந்த கதையை சொல்லும் போது அவர் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு நான் அவர்கிட்ட டேரக்டாவே கேட்டேன் சார் ஆனா வந்து நெகட்டிவ் ரோல் சார் அது வந்து நீங்க ஏத்துக்குவீங்களா ஏன்னா நிறைய பேர்ட்ட நாங்க சொல்லும் போது அவங்க எல்லாம் ஏத்துக்கல அப்படின்னா திரையில வந்து பண்ற எல்லாமே வந்து நிஜத்துல வந்து யாரும் பண்றதும் கிடையாது திரையில நடக்கிற எதுவுமே நிஜமும் கிடையாது அதனால நான் திரை வேற நிஜம் வேறன்னு பிரிச்சுதான் பாக்குறேன் அதனால எனக்கு மனப்பூர்வ சம்பந்தம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த சொன்னாரு அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு ஸோ இந்த மாதிரிதான் இந்த படத்துக்கு ஒவ்வொருத்தருமே வந்து கதையை நம்பி வடிவர் முருகன் சார் இருக்கட்டும் மத்த ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே வந்து முனிஸ்கான் சார் இவங்க எல்லாருமே வந்து கதையை நம்பி மட்டுமே இந்த படத்துக்கு வந்தாங்க மற்றபடி டெக்னீஷியன் யாரு இது யாரு அப்படின்ற ஒரு விஷயங்கள் சரி ஓகே இது அறிமுக இயக்குனர் ஆனா நமக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தாது நமக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸான ஆட்கள் தேவைப்படுது அப்படின்னா அங்கேயும் பல சிக்கல்களை தாண்டி எனக்கு வந்து எம் எஸ் பிரபு சார் வந்து ஒரு என்ன சொல்றது அவர் எனக்கு சீனியர் அனுபவத்துல எல்லாத்துலேயும் பெரியவருன்றதை தாண்டி எனக்கு வந்து ஒரு சகோதரன் மாதிரி ஒரு நண்பர் மாதிரி வந்து எனக்கு வந்து எல்லா வகையிலையும் வந்து வழியா இருந்து அந்த படத்தை முழுசா முடிக்கிற வரைக்கும் என்னோட பேர்டனையும் அவர் எடுத்துக்கிட்டு அந்த விஷயங்கள் எல்லாத்துலையுமே வந்து எனக்கு கடைசி வரைக்குமே வந்து ரொம்ப துணையா இருந்தாரு இன்ன வரைக்கும் வந்து அவர் துணையா தான் எனக்கு இருந்துகிட்டு இருக்காரு அதே மாதிரி எடிட்டர் சார் எடிட்டர் அதே மாதிரிதான் அவரோட பங்குகள் எல்லாத்தையுமே எல்லாருமே இந்த கதைக்கான விஷயங்கள் என்ன இந்த கதைக்கான பங்குகள் என்ன அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சு கரெக்டா வந்து ஒரு அறிமுக இயக்குனருக்கு எந்த அளவுக்கு எல்லாரும் வந்து உறுதுணையா இருக்கணுமோ அந்த உறுதுணையை வந்து அவங்க கொடுத்தாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஏ வெங்கடேஸ்வர்ல வந்து எல்லாருமே சோ அதனால வந்து எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு இந்த தருணத்துல வந்து எல்லாரோடையும் பேசுறது இது பண்றது ஆஹ் கதையை பத்தி சொல்லணும் ஒரு உண்மை சம்பவத்தை மக்கள் கிட்ட எந்த அளவுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நாங்க இந்த படத்தை வந்து எடுத்திருக்கோம் அது நல்லாவும் வந்திருக்கு நீங்களும் பார்த்துட்டு அதோட கருத்துக்களை சொல்லுங்க நன்றி வணக்கம் வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கிற கருப்பள்ளி பன் சார் எம் எஸ் பிரபு சார் எடிட்டர் மது ஆனந்தி சாம் மற்றும் கோடிங் என்கிற வடிவே எல்லோருக்கும் என்னுடைய மாலை வணக்கம் இந்த படத்தில் வந்து இவங்க தான் சொன்னாங்க நான் வந்து ஆனந்திக்கு அப்பா நடிச்சிருக்கேன்னு அந்த எடிட்டர் கேமில் என்ன கோவன் தெரில ட்ரெயிலர் என் ஷார்ட் நீங்கள் போடவே
இது நம்ம படம்லாம் முடிஞ்சு போச்சு வரைக்கும் நம்மளை பார்க்கணுன்றாரு நான் அவரை பார்க்க போனேன் போனால் ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு ஆஃபீஸ் அந்த ஆஃபீஸு அது உள்ள குளிய பல என்ன சொல்கிறது பல செக்கிங் முடிஞ்சால் அவரை போய் பார்த்தேன் பார்த்தா அங்கேயும் அவர் வந்து எம்டி அந்த கம்பெனியில் உட்காந்துருக்கிறாரு ஆனால் ரொம்ப எளிமையாக பேசினார் நட்பு ரீதியாக அவங்கள சந்திக்க நினைச்சேன் சார் வெறும் படம் நடித்தோம் போனோம் அப்படின்னு இல்லாமல் அவங்கள்ட்ட நேரில் பேசணும் வர சொன்னேன் அப்படின்னு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் காஃபி கொடுத்து பேசிகிட்டு இருந்தார் அப்போது அங்கே அவருடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் பார்க்கும்போது இவர் மிகச்சிறந்த ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் அப்படின்னு நான் கெஸ்ட் பண்ணேன் ஒரு நடிகராக மட்டும் இல்லாமல் இவர்கிட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் இருக்காருன்னு அது இன்னைக்கு நான் இந்த அனௌன்ஸ்மெண்டில் பார்த்தேன் ஏபி இன்டர்நேஷ்னலோடு அவங்க வந்து இந்த படத்தை கோஆர்டினேட் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் சஞ்சய் வாத்வாஸ் அதை பற்றி அவர் எவ்வளோ பெரிய ஆளுன்னு தெரியும் அவருடைய சப்போர்ட்டில் இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகுது இந்த படத்தை கிடச்சிருக்க மிகப்பெரிய பிளஸ்ஸிங் அப்புறம் வந்துட்டு ஆனந்தி அவங்க இப்போ நீங்கள் நேரில் பார்க்குறப்ப எப்படி ஒரு ஹோம்லேயாக இருக்காங்களோ அப்படி தான் செட்லேயும் இருப்பாங்க ஏதோ நம்ம வீட்டு பொண்ணை பார்த்த மாதிரியே இருக்கும் அவங்களோட நடிக்கிறப்போ இப்போ கூட நான் கேட்டேன் என்னங்க கல்யாணம் முடிஞ்சிச்சுருந்தாங்க நீங்கள் நடிக்கிறீங்களா இல்லையான்னு கேட்டேன் இல்லை சார் நடிச்சுட்டு தான் இருக்கேன் தெலுங்கு ரெண்டு படம் சைன் பண்ணியிருக்கேன் தமிழ் ரெண்டு படம் பேசிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னாங்க அப்படி ஒரு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஹோம்லி ஹீரோயின் கருப்பழனிப்பன் சார் எல்லாருக்குமே தெரியும் அவர் அப்படி இலக்கியவாதின்னு ஆனால் அவர் மிகச்சிறந்த ஒரு நண்பர் அப்படிங்கிறது பெர்சனலாக நான் நிறைய தடவை ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு எப்போவாது ஏதாவது பேசணும் வைக்கணும்னா நான் உடனே கருப்பழனி சார் தான் கூப்பிடுவேன் அவர் ஏதாவது ஷூட்டிங்கில் இருந்தாருன்னா கூட இம்மிடியேட்டாக மெசேஜ் வரும் ஐ வில் கால் யூன்னு அன்னைக்குள்ளே நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்குள்ளே எப்படியா திரும்ப கூட்டுருவார் அந்தளவுக்கு அவர் வந்து நட்புக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல மனிதர் டைரக்டர் தாமரை செல்வன் அவங்க அப்போ ஒரு மிகப்பெரிய இலக்கியவாதி ஒரு எழுத்தாளர் இது எனக்கு செட்டுக்கு போய் தான் தெரியும் அவருடைய பையன் அவர் வ்து செட்டில் ஒர்க் பண்ணுறத பார்த்தா ஃபாசில் சார் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நான் ஃபாசில் சார் காதலுக்கு முறையாக ஷூட்டிங்கில் போய் அவருக்கு தெரியாமல் ஒழிஞ்சுன்னு ஷூட்டிங்கை பார்த்தேன் அவ்வளோ கூலாக இருப்பார் செட்டில் எது டென்ஷனே இருக்கா சத்தமே கேட்கல செட்டில் அதே மாதிரி தான் தமிழுடைய செட்லையும் இருக்கும் பிரபு சார் தான் எம்எஸ் பிரபு சார் தான் அதை ஃபுல்லாக ஆளுமையில் இருப்பார் அவர் வந்து எம்எஸ் பிரபு சார் தாமரை சொன்ன மாதிரி எம்எஸ் பிரபு சாரில் நான் ஒர்க் பண்ண எனக்கு பாக்கியம் கிடைக்கல தாமரைக்கு அந்த பாக்கியம் கிடைச்சது மிகப்பெரிய விஷயம் கோடைங்கி உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நான் வந்து எந்த படம் ரிலீஸ் ஆனாலும் முதல்ல யூடியூப்பில் கோடைங்கி விமர்சனம் வந்திருக்கா தான் பார்ப்பேன் அந்தளவுக்கு எனக்கு வந்து அவருடைய ரசிகன் தான் இப்போ கூட வெளியே பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் ஒரு குறிப்பிட்ட படத்தை சொல்லி ஏன் போடலை அப்படின்னா நான் போட மாட்டேன் அப்படின்னு அவர் அவர்கிட்ட அந்த அளவுக்கு அவருடைய ஒரு ஃபேன்னா அவர் இந்த படத்தை சொன்னார் இல்லையா கருப்பன் பிசா கூட வருவார் அவருடைய பஞ்சஸ் எல்லாமே ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஒரு நல்ல படத்தில் இப்படிப்பட்ட நல்ல இதயங்களோட நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன்றது எனக்கு மிக பிடிச்ச மிகப்பெரிய ஒரு சந்தோஷம் இந்த படத்தினுடைய வெற்றி அதை நிரூபிக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம் கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி எல்லா ஸ்டேஜ் போல அந்த மைக்கும் ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்கு ஓகே எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸ்டேஜில் இருக்காங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப சேஃபாக இருங்க கோவிட் திரும்ப வந்துட்டு அதிகமாகிட்டுருக்கு நிறைய கேசஸ் வந்துட்டுருக்கு திரும்ப அவங்க எல்லாரையும் பார்க்கணும் இன்னும் ரொம்ப வருஷம் இன்னும் நிறைய இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் திங் எல்லோரும் சேஃபாக இருங்க நதி ஸோ நதி படம் அப்படின்னு பண்ணோம்னா எனக்கு ஷாம் அவங்க மூலியமாக தான் அந்த படம் இன்ட்ரோ ஆச்சு எனக்கு ஃபஸ்ட் போய் கதை கேளுங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு சொல்லுங்க அப்படின்னு கதை கேட்டதுக்கப்புறமா எனக்கு வேறு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரில கண்டிப்பாக இந்த படம் எனக்கு வந்துட்டு ஒரு பெரிய ஒரு பேக்கப்பாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த படம் இப்போன்னு மட்டும் இல்லாமல் எவ்வளோ இயர்ஸ் ஆனாலும் இந்த படத்தில் இருக்க அந்த விஷுவல் வந்துட்டு கேமராமேன் சார் ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருக்காங்க ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்டு டேரக்டர் சார் வந்து ரொம்ப குவைட் நிஜமாலே இவங்க எல்லாம் சொல்ல மாதிரி அவரும் சரி ஹீரோ சாரும் சரி என்றைக்கும் நான் கோவப்பட்டு நான் பார்த்ததில்ல ஆக்சுவலாக அது ரொம்ப கஷ்டம் அதெல்லாம் நம்மளும் கடைப்பிடிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ஆனந்தி ரொம்ப டெடிக்கேட்டிவ் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கு ரொம்ப போல்டான பொண்ணு ஸோ கேர்ள்ஸ் மோஸ்ட்லி அப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஸோ அவங்கள பார்த்து கற்றுக்கணும்னு நினைப்பேன் நான் சாங்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கேன் ஆக்சுவலி இன்றைக்கி சாங் வரும்னு நினச்சேன் ஏன் போடலை நான் அவரை கேட்டுருக்கு ஓ அப்படியா ஓகே சாங்காக தான் வந்து ரொம்ப வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஆக்சுவலாக அந்த
சாங் வரும்போது நீங்க பாருங்க உங்களுக்கே தெரியும் எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்க தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ மச் அனைவருக்கும் வணக்கம் எம் எஸ் ப்ரொஃபஸர் சொன்ன மாதிரி முழுக்க முழுக்க தாமரை நம்பி தான் இந்த படத்தில் எல்லாருமே ஒர்க் பண்ணோம் ஸோ அவ்வளோ கிளாரிட்டியாக அவர் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்டை வந்து எடுத்து நிறைய ஸ்ட்ரகிள் இந்த படம் முடிக்கிறது இந்த கோவிடு அது இது நிறைய சுச்சுவேஷன் தாண்டி கடைசி வரைக்கும் இருந்து இந்த படத்தை ரொம்ப நல்லபடியாக பண்ணியிருக்காங்க அது மாதிரி எல்லா டெக்னீஷியன் சரி எல்லா ஆர்டிஸ்ட் இந்த படத்தில் நடித்த ஆர்டிஸ்ட் எல்லாமே ஒரு உண்மை சம்பவத்தை பேஸ் பண்ணி இருக்கிற ஸ்டோரிங்கனால அதுலேருந்து கொஞ்சம் கூட நகராமல் இந்த படம் வந்து பண்ணியிருக்கோம் ஆக்டிங் வைஸ் சரி எல்லா டெக்னீஷியன் சரி வணக்கம் நண்பர்கள் பத்திரிகை நண்பர்கள் தொலைக்காட்சி நண்பர்கள் அத்தனை பேருக்கும் வணக்கம் டேரக்டர் தாமரை செல்வன் சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே வந்தாங்க இவர் போய் சந்திச்சாரு எல்லார்கிட்டையும் கதை சொன்னாரு எல்லாருமே கதையை பிடிச்சி கதை மேல நம்பிக்கை வச்சு ரொம்ப கதை ரொம்ப ஆழமா நேசிச்சு இந்த படத்துல நடிக்க வந்திருக்காங்க எல்லாருமே அவர் அவங்க அவங்க பங்களிப்பை கொடுக்க வந்திருக்காங்க அப்படின்லாம் சொன்னாரு தாமரை நான் ஒரே ஒன்று மட்டும் சொல்லி விரும்புகிறேன் ஒரே அவரே வழக்கம் போல் எல்லாட்டையும் சொன்னதான் என்ட்டே சொன்னார் நான் வந்து கதையை நம்பியோ இல்லை யாரையும் நம்பியோ வரல நான் இயக்குனர் தாமரை சொல்ல மட்டும்தான் நம்பி வந்தேன் ஏன்னா அவர் கதை சொல்கிறப்ப அவருடைய பாணி அவருடைய ஆட்டிடியூட் இதெல்லாமே எனக்கு வந்து ஒரு சிறந்த இயக்குனராக அவர் வருவார் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு முன்னுதாரணம் அவருடைய போக்கில் தெரிஞ்சு அவருடைய பேச்சில் தெரிஞ்சது சரி ஒரு நல்ல டேரக்டர் உருவாகிட்டு இருக்காரு அவருக்கு நம்ம அவருக்கு நம்ம உறுதுணையாக இருப்போமே எத்தனையோ புது டேரக்டர் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் இந்த புது டேரக்டர் இவருக்கு சக்சஸ்ஃபுல்லாக வருவார் வாழ்க்கையில் ஃபியூச்சரில் அவருக்கு உறுதுணையாக நம்ம இருப்போமே நிற்போமே நான் அவரை நம்பி மட்டும்தான் நான் இந்த படத்துக்கு வந்தேன் அப்புறம் தைரியமாக இந்த படத்துக்கு எடுக்கிறது நம்மளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு முன் வந்த சாம் ஜோன்ஸுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள் அசாத்திய தைரியம் அசாத்திய தைரியம் சாம் ஜோன்ஸும் சரி தாமரை செல்வனும் சரி ரெண்டு பேருமே ரெண்டு பேரை பற்றி சொல்லணும்னா பொறுமைசாலிகள் அதீத பொறுமைசாலிகள் பொறுமையாக இருந்து இந்த படத்தை நட்பாக எல்லாருக்கும் நட்பு ரீதியாக நண்பர்களாக பழகி அழகாக இந்த ப்ராஜெக்ட் எடுத்து முடிச்சிருக்காங்க அதுக்கு நான் தலை வணங்குறேன் நன்றி நண்பர்களே மறக்காம ஃப்ரீ ஸ்டோன் ஸ்டுடியோ சேனலை சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஆதரவு எங்களின் பலம்